குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் நீங்கள் கேட்டுட்டுருக்கிறது ரிலாக்ஸ் ரேடியோ வித் மீ ஆஜய் சுந்தரி எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கிறத விட நம்ம இருக்கிற இடத்த சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு நினச்சா நம்ம லைஃப் நல்லாவே இருக்குங்க வாய் விட்டு சிரித்தா நோய் விட்டு போகும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாரையும் தன்னோட நகைச்சுவை திருநாள் சிரிக்க வச்ச ஒரு நகைச்சுவை கலைஞரோட கதையை தான் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஃபோ நிகழ்ச்சியில் ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஊமை படங்கள் மட்டுமே வெளிவந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வசனங்கள் எதுவுமே பேசாமல் உடல் அசைவினாலேயே எல்லாரையும் சிரிக்க வச்ச சார்லி சாப்பினோட கதையை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அவரோட கதையை அவரோட கோட்டை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் என் வாழ்க்கையில எவ்வளவோ கஷ்டம் வந்திருக்கு ஆனா அதுல ஒன்ன கூட என் இதழுக்கு தெரியப்படுத்தினது இல்ல அது வழக்கம் போல சிரிச்சுட்டே தான் இருக்கும் ஆமாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் சிரிக்க வச்ச சார்லி சாப்பினோட வாழ்க்கை அவ்வளவு சந்தோஷமா அமையலைங்க சோகத்திலையும் சிரிச்ச அந்த உன்னதமான மனுஷனோட கதைய பார்க்கலாம் ஏப்ரல் பதினாறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழுல லண்டன்ல பிறந்திருக்காரு நம்ம சார்லி சாப்பின் அவரோட தாயோ தந்தையோ ஒரு மேடை இசை கலைஞர்களா இருந்திருக்காங்க தனக்கு கிடைக்கிற பணத்தை எல்லாம் குடிச்சே தீர்க்கணும்னு நினைச்சாரா சார்லி சாப்பினோட அப்பா இதோட விளைவா நடக்க தெரியாத வயசுலேயே நடனமாடவும் பாட்டு பாடவும் கத்துக்கணும்ன்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாரு நம்ம சார்லி சாப்பின் கொஞ்ச நாளே தாயும் தந்தையும் பிரிஞ்சுட்டாங்க அப்பா கொஞ்ச நாளே குடிப்பழக்கத்தினால இறந்து போயிட்டாரு மது வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் கேடுன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க அதனால அவங்க அம்மா மென்டலி சேலஞ்சு பர்சனா மாறிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுலயே தாயே தந்தையை இழந்த நம்ம சார்லி சாப்பினு அவங்களோட அண்ணாவும் ஒரு அனாத இல்லத்துல சேர்க்கப்படுறாங்க ஏழு வயசுல ஒரு இசைக்குழுல சேர்ந்தாங்க ஆனா அதுவும் ஒரு வருஷம் தாங்க நினைச்சது அதுக்கப்புறம் அவரும் அவங்க அண்ணனும் ஃப்ரெட் ஹானோ அப்படிங்கிற ஒரு நாடக குழுவில் சேர்ந்தாங்க அந்த குழு அமெரிக்காவில் போய் மேடை நாடகங்களில் நடத்துனாங்க அதில் நடித்த மூலமாக பல படங்களில் நடித்து திரைப்படத்துறையில் பெருசாக வளர்ந்துட்டாரு நம்ம சார்லி சாப்பின் சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாச்சு இந்த மனுஷன் சந்தோஷமாக இருப்பாருன்னு பார்த்தா அதுக்கும் கொடுத்து வைக்கலைங்க அதுக்கும் மேலன்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் அவரோட மேரேஜ் லைஃப் அவரோட திருமண வாழ்க்கையை கேட்கும்போது எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வில்ஃபர்ட் ஹாரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை காதலிச்சு திருமணம் செய்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு குழந்த பிறக்குது ஆனால் அந்த குழந்த மூணு நாள்லேயே இறந்து போயிடுது இதனால் அவங்க டிவர்ஸில் போய் நிற்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் லிச்சா கிரே அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்பட நடிகையை திருமணம் செய்கிறாரு அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்த பிறக்குது ஆனால் இந்த உறவு மூணு வருஷம் தான் நீடிச்சிச்சு அப்புறம் பொல்லாட் கொராய்ஜ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு திருமணம் செய்கிறாங்க ஆனால் இதுவும் டிவர்ஸில் தாங்க போய் முடியுது கடைசியாக உனா ஒன்னில் அப்படிங்கிறவங்க கூட திருமணம் செஞ்சு மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஏழு குழந்தை பிறக்குது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் பல படங்கள் மூலமாக தன்னோட புகழை நிலைநாட்டிருக்காரு நம்ம சார்லி சாப்பின் இவர் திரையுலகத்தில் நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர்னு பல துறையில் வேலை பார்த்துருக்காரு அவருக்கு பல விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு தன்னோட எண்பத்தி எட்டாவது வயசில் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கிறாரு இவரோட உடலை பெக் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் புதைக்கப்படுறாங்க செத்ததுக்கு அப்புறமாச்சு இந்த மனுஷனை சந்தோஷமாக இருக்க விடுறாங்களா இல்லைங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அவரோட சொந்தக்காரங்க கிட்டே இருந்து பணம் பறிக்கிறக்காக அவரோட உடலை திருடிடுறாங்க ஆனால் இந்த திருட்டு ஒரு தோல்வின்னு தான் சொல்லணும் அவரோட உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட உடலை யாருமே எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அடக்கம் செஞ்சிடுறாங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரிங்க அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் லைஃப் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சார்லி சாப்பின் இருந்திருக்காங்க நமக்கு சோகம் வந்தபோது சிரிக்கணும் மற்றவங்க சோகமாக இருக்கும்போது சிரிக்க வைக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சிரிக்க வைக்கலாம் இது போன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங